యోగ కరటే కరయద్దాలు అన్ని అయ్యా రాజకీయాల్లో ఉన్న ఎవడెప్పుడు వెన్నుపోటు పొడుస్తాడో తెలీదు అందుకే బాడీని పవర్ఫుల్ గాను బ్రెయిన్ షార్ప్ గాను పెట్టుకోవాలి నీకేమిటండి ఎంపీ గారు పట్టిన వల్లా బంగారం కాలిన వల్లా చెమట రేపు మనం ఎంపీ నుంచి పిఎం అయినా ఆశ్చర్యపోవాలి నాకు కావాల్సింది అది కాదు మా వాడు కూడా రాజకీయాల్లో ఎదగాలి నా వారసుడుగా సొంత పార్టీ పెట్టాలి ఈ దేశాన్ని రూల్ చెయ్యాలి అందుకే కదండి బాబు మన బాబుకి ఛత్రపతి పేరు పెట్టుకున్నాం పేరు ఓకే వాడి పెంపకంలోనే తేడా వచ్చింది వాడు ఏ రోజు ఏ మూడ్లో ఉంటాడో తెలీదు నిజానికి వాడిని తట్టుకోవడానికే నేను ఈ ధ్యానాలు యోగాలు చేస్తున్నది డాడీ మన అబ్బాయి వచ్చాడు రాబాబు హాయ్ మామ్ డాడీ నీకు గుడ్ న్యూస్ నేను ఇంకో ఐదు నిమిషాల్లో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాను ఐదు నిమిషాల్లో పెళ్ళి ఐదు నిమిషాల్లో మనకి పిల్లలా దొరుకుతుంది బాబు ఈవిడా పని మనిషిరా ఇప్పుడు పని మనిషే నేను పెళ్లి చేసుకుంటే ఇంటికే పట్టప్ మనిషి నేను రత్తాలనే పెళ్లి చేసుకుంటాను తను నాకంటే పదేళ్లు పెద్దది సీతరాముడు కంటే ఆరేళ్లు పెద్దది పైగా తనకు పెళ్ళై ముగుడు కూడా పోయాడు అందుకే జాలిపడి పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను జాలిపడితే జీతం పెంచుతాం బాబు జీతం పెంచితే ఖర్చు అయిపోతుంది అందుకే జీవితాన్ని పంచుతున్నాను చూడండి 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 ఒక్కసారి నా కళ్ళతో రక్తాన్ని చూడండి పద్దెనిమిదేళ్లుగా మన ఇంట్లో బట్టలు తుక్తూ అంటు తోంతూ ఇల్లు ఉడుస్తోంది ఇంతకంటే పనిమంతురాలైన భార్య ఎక్కడ దొరుకుతుంది అందుకే నేను వెంటనే పెళ్లి చేసుకుంటాను నిజమే నీ నిర్ణయం బాగుంది థ్యాంక్ యూ డాడ్ కానీ నువ్వు ఎంపీ ప్రదీప్ కొడుకువి నీ పెళ్లి గ్రాండ్ గా చెయ్యాలి యువర్ రైట్ యువర్ రైట్ డాడ్ చూడు బాబు అందుకు నువ్వు రెండు రోజులు ఆగు అన్ని ఏర్పాట్లు నేను చేస్తాను రత్తాలు నువ్వు వెళ్లి నా బట్టలు విసిరి చేయి ఐ లవ్ యూ డాడ్ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ టూ మామ్ బాయ్ ఐ లవ్ యూ టూ స్వయంగా రోజు మీరు ఎన్ని దెబ్బలు కొట్టించుకుంటున్నా మన అబ్బాయి గారు కొట్టిన దెబ్బలు తట్టుకోవడం మాత్రం కష్టం ఎంపిక ఇక లాభం లేదు మన వాడికి వెంటనే పెళ్లి చేసేద్దాం వాడికి ఏ రోజు ఏ అమ్మాయి నచ్చుతుందో వాడికే తెలీదు వీడిని భరించగలిగిన అమ్మాయిని ఎక్కడని వెతికి పట్టుకోవడం ఇలాంటి కష్టమైన క్లిష్టమైన మ్యాచ్లు సెట్ చేయడానికి ఊర్లో కొన్ని మ్యారేజ్ బ్యూరోస్ ఉన్నాయి అందులో అది బెస్ట్ సెలెక్ట్ చేద్దాం ఆ తర్వాత వాళ్ళ తిప్పలు వాళ్లే పడతారు సరే నువ్వు ఆ పని మీద నమస్కారం అండి నా పేరు వంశీ కళ్యాణం కంపెనీ మ్యారేజ్ బ్యూరో మాదే మంచితనానికి మారు పేరు నా పేరు శివాజీ ఈ కంపెనీ మేనేజర్ నేను చదువుతుంటాను వీడి చేస్తుంటాను అంతే కదా అంతే నా పేరు మళ్ళీ నేను క్యాటరింగ్ చేస్తుంటాను మా బాబాయ్ వంట ఉండేటంటే అద్భుతం ముందుగా మా బాస్ చూసాకనే అది బంతులోకి వెళ్తుంది నేను ఎలక్ట్రికల్ పని చేస్తూ ఉంటాను అందుకే నేను కరెంటు అంటుంటారు కరెంట్ లేకుండా నేను లేను నేను లేకుండా కరెంట్ లేదు నా పేరు ఏదైనా గానీ నేను వీడియోగ్రాఫర్ నే కాబట్టి నన్ను అందరూ వీడియో గాడు అంటుంటారు నా పేరు తిరుపతి నేను స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ ని కదులుతున్నా నేను ఫోటోలు పర్ఫెక్ట్ గా తీగలను నా పేరు గుండు హనుమంతు నా పేరు జుట్టు సుదర్శనం టకపులు చేసుకున్నారు కదా అని కంపెనీకి ఆఫీసర్లు అనుకోకండి మేమిద్దరం పురోహితులు తాంబూలాల దగ్గర నుంచి అప్పగింతల వరకు దగ్గర ఉండి చూసుకుంటారు మీ నలుగురం బ్యూటీషియన్స్ పెళ్లి కూతురు మేకప్ నుంచి పెళ్లి ప్యాకప్ అయ్యేంత వరకు అంతా దగ్గర నుంచి చూసుకుంటాం అయ్యా మీ ఇంట్రడక్షన్ లో సంబంధం కోసం నేను వస్తే కాఫీ ఇచ్చి మరీ కబుర్లు చెప్తున్నారే కూర్చోండి చెప్పండి మాస్టర్ మీరేం చేస్తుంటారు మాస్టర్ అని మీరే అన్నారుగా రిటైర్డ్ లెక్కల మాస్టర్ ఓ లెక్కలు ఉన్న మాస్టర్ ని కాదు పిల్లలు నేను ఇచ్చిన లెక్క చేయరు పెళ్లి కొడుకులు నేను ఇచ్చే కట్నం లెక్క చేయరు అది లెక్క ఇది మా అమ్మాయి ఫోటో ప్లస్ జాతకం జాతకాల గురించి మర్చిపోండి సార్ మా మ్యారేజ్ బ్యూరో వచ్చారు కదా ఇంకా మీ అమ్మాయి జాతకం మారిపోయినట్టే అమ్మాయి పేరేంటండి గణితం గణిత అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఓ న్యూమరాలజీ ప్రకారం పెట్టుంటారు లెక్కల్ని నమ్మకు బతికిన వాడిని కదండి అందుకని ఆ పేరు పెట్టుకున్నాను చాలా బాగుందండి మరి బడ్జెట్ కట్నాలు ప్లస్ కానుకలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు లక్షలు అది లెక్క ఓహో శివ ఐదు లక్షల బడ్జెట్ రెడీ చేయండి ఇదిగోండి తాంబూలాలకు కావాల్సిన తాళ్ళ పాకుల నుండి వివాహ భోజనానికి కావాల్సిన విస్తరాకుల వరకు టోటల్ బడ్జెట్ ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ టాక్సెస్ ఈ లెక్క కరెక్టేనా కట్నం రెండు లక్షలన్నారు వస్తాడా పెళ్లి కొడుకు వస్తాడండి లేకపోతే రప్పిస్తాం మధ్యలో పెళ్లి ఖర్చు పెరిగితే ఖర్చు పెరిగే సమస్య లేదండి అన్ని దగ్గరుండి మేమే చూసుకుంటాం చూసారుగా మా వాళ్ళని మీకు ఏ బాధ్యత ఉండదు కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం చేసినప్పటి నుంచి అంపకాల కన్నీరు వరకు అన్ని 
మేమే పెట్టుకుంటాం మరి మధ్యలో మేమేం చేయాలి అక్షంతలు వేయడం భోం చేయడం హ్యాపీగా నిద్రపోవడం అంతే ఎంత శుభవార్త చెప్పారయ్యా నా కంటికి మీరంతా అజ్ఞాతంలో ఉన్న పాండవల్లా కనిపిస్తాం ఏమైంది సార్ రేపు పెళ్లి చూడండి సీతారాముల కళ్యాణం అంత వైభవంగా జరిపిస్తాం ఇదిగోండి అన్ని ఖర్చులు పోగా ఐదు వేల ఆరు వందలు ఇదేమిటి బాబు పెళ్లి ఎంత గ్రాండ్ గా చేసినా ఇంకా డబ్బులు మిగిలాయా అదంతేనండి చూసే వాళ్ళకి గ్రాండ్ గా ఉండాలి చేసే వాళ్ళకి బ్యాండ్ పడకుండా ఉండాలి ఎన్నాళ్ళు ఇద్దరు ఆడపిల్లలకి ఎలా పెళ్లి చేయగలనా అని కంగారు పడేవాడిని ఇప్పుడు ఇదంతా చూస్తుంటే మా రెండు ఆడపిల్లకు కూడా ఎప్పుడు పెళ్లి చేద్దామా అని ఎదురు చూస్తున్నా శీఘ్రమే సెకండ్ పుత్రిక కళ్యాణ ప్రాప్తి వస్తుంది భర్త చచ్చిపోయిన సంవత్సరం లోపల పెళ్లి చేసుకోవాలని చెప్పారట పాపం భర్త ఎలా పోయాడు ఎలా ఉందండి అంకుల్ ఆంటీకి ఎంతో ప్రేమతో కొత్త గారు కొనిచ్చాడు శగురు బాగుంటది ఎవరో ఎదురు రావడం ఎందుకు నేనే ఎదురు వస్తానని ఎదురు వచ్చాడు అంతే ఆరు నెలల నుంచి ఆంటీ ఖాళీగా ఉంది మీరు అంటే మ్యాచ్ ఫిక్స్ చేస్తాం వద్దు నాకు ఇలాంటి యాంటీ ఆంటీ సంబంధాలు వద్దు నేను వచ్చింది నా పెళ్లి కోసం కాదు మా ఎంపీ ప్రదీప్ గారు అబ్బాయి కోసం ఇదిగో పెళ్లి కొడుకు ఫోటో పేరు ఛత్రపతి మనసు చాలా మంచిది పోత పోసిన బంగారం అనుకోండి అవునండి ఫోటో చూస్తుంటేనే తెలుస్తుంది కట్నం కానుకులు ఏమాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కట్నం కట్నం పేరుతే ఖగ్గతి కల్లా మండి పడిపోతాడు అమ్మాయి నచ్చితే చాలయ్యా ఓ అబ్బాయి గొప్ప సంస్కారం అది మెల్లి మెల్లిగా తెలుస్తుంది అబ్బాయి తల్లి అయితే మరీ సతీ సావిత్రి తిరిగితే మొగుడు చుట్టూ లేదా తులసి కోడ చుట్టూ ఓహో ఆమెకు సంప్రదాయబద్ధమైన కోడలు కావాలన్నమాట అలాగే అబ్బాయి తండ్రికి ఫ్యామిలీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కావాలి వియంకుడికి సోషల్ స్టేటస్ కావాలి అంటే ఇవన్నీ కలిసిన సంబంధం మనం వెతకాలి అది మరో ముఖ్యమైన విషయం అబ్బాయికి అమ్మాయి నచ్చిందనుకో అబ్బాయి తండ్రి ఎంపీ అని కానీ ఆయనకి ఆస్తులు ఉన్నాయని కాని ఎవరికి తెలియకూడదు తెలిస్తే ఏంటండి ప్రాబ్లం ఎంపీ గారు అబ్బాయికి సంబంధాలు వెతుకుతున్నాం అంటే పార్లమెంట్ అంతా ఇంటి ముందే ఉంటుంది సెలక్షన్ కష్టం అయితే ఒక వారం టైం ఇవ్వండి మీరు కోరుకున్న క్వాలిటీస్ ఉన్న అమ్మాయిని చూసి వెతికి మరీ పట్టుకుంటాం ఓకే ఏం కావాలి మేడం ఇక్కడికి వస్తే అన్ని కొనాలనిపిస్తుంది లేటెస్ట్ మోడల్ బాయిల్ అని ఏదైనా వచ్చింది రండి చూపిస్తాను ఒప్పుకున్నాడు కదా 
మళ్ళీ ఎందుకు కొట్టారు పొరపాటు వాడిది కాదు వాడిని క్షమించడం నా పొరపాటు అని లేట్ గా తెలిసింది అసలు ఏం జరిగింది పొరపాటున కాదురా కావాలనే చెస్ తో గుద్దాను ఈ ఫిగర్ తో నలభై తొమ్మిది ఇంకొక దాన్ని గుద్దితే హాఫ్ సెంచరీ అది కూడా హాఫ్ సెంచరీ ఫిగర్ వస్తుంది చూసి ఎంజాయ్ చేయండి తీసుకెళ్ళేవాడిని నువ్వెవరన్నా కొట్టావా అవును హాస్పిటల్ వచ్చేసి బిల్లు కూడా కట్టావా అవును దెన్ యూ అండ్ అరెస్ట్ కొట్టినందుక కాదు బిల్లు కట్టినందుకు కొట్టేనంటే మరి లేకపోతే ఏంటన్నా అలాంటి కాలు చేతులు తీసేసి పంజాగోట సెంటర్ లో పెళ్లి చేసేసింది ఆ తర్వాత నేను చూస్తున్నాను కదా ఇట్లండి మీరు ఇలా ఊళ్ళో వాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు చేయడమేనా లేకపోతే మీరు చేసుకునేది ఏమైనా ఉందా అమ్మా పెళ్లికి నేను చిన్నప్పటి నుంచే రెడీ ఏదో ఇండియన్ ట్రెడిషన్ ప్రకారం ముందు పెద్దోడు పెళ్లేవాళ్ళు కాబట్టి కాంట్ బట్ అయిన పరిస్థితిలో ఇదిగో ఇలా వెయిట్ చేస్తున్నాను రే నన్ను ఎక్కువగా రెచ్చగట్టుకో రేపే పెళ్లి చేసుకుంటా ఆ పంచే ఎల్లుండి నేను చేసుకుంటాను అబ్బా సరే నువ్వు వెళ్లి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకున్నా బోన్ చేద్దు గానీ టూ మినిట్స్ అదిగో అమ్మా గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఐఎమ్ డాక్టర్ రాజేంద్ర ఓ నమస్తే కూర్చోండి స్వాతి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నాదే అవునా నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్కారం నాకు ఈ మధ్య కడుపులో కడపం పేర్లంత మంటగా ఉంటుంది గ్యాస్ లేదండి నిజం ఐ సే ఇట్ ఈస్ గ్యాస్ ప్రాబ్లం నాట్ గ్యాస్ నాకు తరచుగా బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువ వస్తాం సార్ సేమ్ గ్యాస్ డాక్టర్ ఇక్కడ కాదు హాస్పిటల్ లో సారీ సార్ మా వాళ్ళకి డాక్టర్ చూడగానే ఎక్కడ లేని జబ్బులు గుర్తొచ్చేస్తాయి న్యాచురల్ మా అమ్మాయికి మంచి సంబంధం చూసి పెట్టండి ఫ్రీగా మీ రోగాలు నేను కుదిరిస్తాను ఐ మీన్ తగ్గిస్తాను డాక్టర్ గారు డాక్టర్ సంబంధం గురించి వచ్చినట్టున్నారు చాలా మంచి అమ్మాయి మీకు ఎలా తెలుసు ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ నెగిటివ్ బట్టి ఫోటోని ఫోటోని బట్టి మనిషిని మనిషిని బట్టి మంచిని ఇట్టే క్యాచ్ చేస్తారు ఆ కాల్కులేషన్ నాకు కావాలి కుర్రాడు నా స్టేటస్ కి తగ్గట్టుండాలి కాబోయే అల్లుడు సంపద నాకు 
సంప్రదాయం నా భార్యకి సంస్కారం నా కూతురుకి నచ్చాలి షూర్ సార్ శివ పెళ్లి కొడుకు లిస్ట్ సార్ చూపించు రెడీగా ఉన్నాయి ఇతని పేరు మధురాంత మాధవరావు అనగా పెళ్లి రెండు షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి అర్థమైంది చూడగా షుగర్ పేషెంట్ అని తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ కేశవరావు హైదరాబాద్ లో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఉంది మనిషి మరి బ్లాక్ గా ఉన్నాడు బ్లాక్ మనీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది నెక్స్ట్ ఇతని పేరు ఛత్రపతి ఇతను ఎంపీ ప్రదీప్ గారు అబ్బాయి కదా సార్ మీవి భలే ఎక్స్రే కళ్ళు సార్ సారీ సార్ ఈ విషయం వాళ్ళు కొంచెం సీక్రెట్ గా ఉంచమన్నారు మీ తప్పేం లేదు మీరు సీక్రెట్ గానే ఉంచారు నాకు నచ్చాడు అందుకే పెళ్ళం దగ్గర డాక్టర్ దగ్గర సీక్రెట్ లు మెయింటైన్ చేయకూడదంటారు ఓకే సార్ ముందు అమ్మాయి ఫోటో అబ్బాయి పంపిస్తాం వాళ్ళకి నచ్చింది అనుకోండి అబ్బాయి ఫోటో మీకు పంపిస్తాం డోంట్ వరీ అబ్బాయి అమ్మాయికి నచ్చి తిరుతాడు నచ్చేటట్టు నేను ఆపరేషన్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ సార్ ఎంత డాక్టర్ అయితే మాత్రం పెళ్లికి పెళ్లి చూపులకు కూడా ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ లాగా ఆపరేషన్ వెడ్డింగ్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసినట్టున్నాడు హలో చెప్పండి అమ్మాయి మా వాడికి నచ్చింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓకే అండి ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓకే కావాలి ఏ అమ్మాయికి అబ్బాయి నచ్చాలి కదండి బాబు నీకు అన్నం పెడతాను ఏం చేస్తావో ఎంత తీసుకుంటావో నాకు అనవసరం ఈ అమ్మాయి ఓకే కావాలి నా చేతులు ఏ ఉందండి బలవంతంగా ఒప్పించడానికి ఇదేమన్నా ఓ పూట కట్టుకుని వదిలేసే చీర పెళ్లి నూరేళ్ల బంధం అండి తెలుసు అనుకో కానీ మా ఆశ మాది కదా ఓకే అండి పై వాడు ఎలా నిర్ణయిస్తే అలా జరుగుతుంది వెంటనే మా వాడి ఫోటో అమ్మాయికి పంపించండి ఇట్ విల్ వర్క్అవుట్ అలాగే గణేష్ ఈ కవర్ తీసుకెళ్లి డాక్టర్ గారు ఇంట్లో అట్లాగన్నా కళ్యాణం కమనీయం ఎక్కడికి వెళ్తున్నారా నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నా మీకు చెప్పాలా సర్లే చెప్పద్దు లేరా పోన్ ఎక్కడికి వెళ్ళి తిరిగి వస్తా వద్దన్నా చెప్పి అట్టడిగా బాగుంది ఈ కవర్ అన్న డాక్టర్ రాజేంద్ర గారి ఇంట్లో ఇచ్చిరామన్నాడు ఇచ్చి రావడానికి వెళ్తాను సరే వచ్చేటప్పుడు స్వాతి మంత్రి ఉంది కదా వాళ్ళ ఆఫీస్ లో తీసే అన్న ఏంటని కవర్ శుభవాన్ని కవర్ ఇస్తే ఏంటని అడుగుతా ఏంటి సరే చెప్పదులే ఈ కవర్ లో ఏముందో చెప్పు అలా అడిగా బాగుంది వచ్చే నెలలో మన మ్యారేజ్ బ్యూరో గురించి స్వాతి మంత్రి లో ఆర్టికల్ వస్తుంది వాళ్ళ ఎడిటర్ గారు అర్జెంట్ గా మన ఎండి ఫోటో పంపించమన్నారు అన్నాడు లేట్ అయిందిరా ఇప్పుడు జనన మరణం అనే బాక్స్ ఉంటుంది దాంట్లో ఏంతరా అన్నా ముందు పంజుడు ఎలా బౌడ్ బ్లూ వచ్చిన కోడు మహం కళ్యాణం కమనీయం మ్యారేజ్ బ్యూరో అయితే కదండి అవును మీరెవరు నేను స్వాతి పత్రిక నుంచి వస్తున్నాను ఓరే నీ అబ్బ శుభవాన్ని పెళ్లికి వెళ్తుంటే పిల్లల ఎదురొచ్చావు నేనే మీ అభిప్రాయం రాబోతాను ఇదిగో ఈ కవర్ మీ ఎండి గారికి అట్టగా బాయ్ బయటకు వచ్చేట కాలి పెట్టంగా ఆలే ఓ పని అయిపోయింది ఈ కవర్ ఇటనే డాక్టర్ రాజేంద్ర గారి ఇంటి దాకా వెళ్ళాలి ఆయన కూడా ఎదురు వస్తే ఎంత బాగుంటుంది అందరూ ఆఫీస్ కు వచ్చి తీసుకుంటే ఇక్కడ గుజ్జా చెప్తారండి కొంచెం నవ్వుతూ చెప్పండి నీకు సంబంధం చూసాను కురాటి ఫోటో ఇందులో ఉంది చూడు నీకు చూసారా చూడలేదు చూడను కూడా ఎందుకు అంత అసైన్గా ఉంటాడా ఫోటో చూసాక నాకు అబ్బాయి నచ్చితే నిన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు నువ్వు కాదనకపోవచ్చు నేను చూడకుండానే నీకు నచ్చి ఓకే చేస్తే నా మాటకు విలువ ఇచ్చి మాడాడి నా పెళ్లి చేసాడిని 
Life lang noon ano pagod ka na yun tao. That's what I want. After all, this is your decision. I don't want to force you. You are like you are. Ani? Oh. Aba. Nag pelo the day orani dana pete orko danta matlak tni ontara. Rani vella. Hmm. Okay okay. Photo jisi opinion chapu. Main bite wait just. Waiting ano daddy? Kira ondes ka da? No 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 no. Selection time lo main onda kordo. Hey please please come please come. Come 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 come. Kada ni. మన అమ్మాయి పెళ్లి కొడుకుని ఓకే చేస్తే ఇంకో అంతస్తు మనం పెరిగినట్టే అబ్బా ఇప్పటికే ఉన్న అంతస్తులు ఎక్కి దిగలాగా చేస్తుంటే ఇంకో అంతస్తు ఏంటండి నిది మరి ఎక్స్‌పైర్ బ్రే అంతస్తు పెరగడం అంటే స్టేటస్ పెరగడం ఆ అబ్బాయి కామన్ మ్యాన్ కాదు ఆ అబ్బాయిని మీరు చూసారా నేనేంటి నువ్వు కూడా చూసావు నేను చూసానా ఎప్పుడు ఆ లాస్ట్ మంత్ హోమ్ మినిస్టర్ గారి రెండో భార్య మొదటి కొడుకు పెళ్లికి వెళ్ళాం గుర్తుందా వెళ్ళాము ఆ పెళ్లికి ఎంపీ ప్రదీప్ ఆయన భార్య కొడుకుతో పాటు వచ్చారు కదా अबारे <laughs> हेलो आड़पिग मुस्ताबे त्वर रही बाबू प्रकाश अंदर <laughs> 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 शारीरा <laughs> फोटो लेवा नमस्ते मैडम नमस्ते इनको वायलिन का वाला है वायलिन का है वायलिन स्ट्रिंग्स का वाली वन सेकंड मैडम ओके वाओ नाइस हाय शिक्षा 
నేను వాయించిన పాట ఏంటో చెప్పు అది పాట మౌతార్గం చెడిపోయిందేమో బాగు చేద్దామని వచ్చాను సార్ గుడ్ చెడిపోయిన మౌతార్గం చేత కూడా పాట పాడించాను అనమాట ఐఎమ్ రియలీ గ్రేట్ ఐ లవ్ మీ ఏంట్రా నువ్వు ఎన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాయించినా పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోయిందా అమ్మాయి కుళ్ళు జలసి ఈర్ష్యా ఎంతైనా ఆడపిల్ల కదా నేను అన్ని బాగా వాయించేసరికి అసూయతో వెళ్ళిపోయింది అసూయతో కాదురా అసహ్యంగా చూసి వెళ్ళిపోయింది మీరు బాగా చూసారా చాలా బాగా చూసావరా చి అన్నట్టు చూసి వెళ్ళిపోయింది అసలు నన్నేమనుకుంటుంది నా వంక చూసి కూడా నన్ను కేర్ చేయలేదు పది మంది ఫ్రెండ్స్ ముందు ఆ పిల్లకి అంత పొగరా అందుకే ఆ అమ్మాయి నాకు అక్కర్లేదు ఈ పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేయండి నువ్వే నా కరెక్టే నన్ను చూసినప్పుడల్లా నాకు వంగి వంగి దండం పెడతావు నా బట్టలు తుక్తావు నాకు బోల్డ్ అంతా కేర్ చేస్తావు రెస్పెక్ట్ ఇస్తావు ఐ లవ్ యూ రత్తాలు ఐ లవ్ యూ మళ్ళీ మన వాడు మొదటికి వచ్చాడు ఏమైందిరా అమ్మా నేను స్వాతిని పెళ్లి చేసుకోను ఎందుకు అమ్మా నేను పలకరిస్తే నాతో మాట్లాడకుండా నా పరువు తీసి వెళ్ళిపోయింది పరువు తీలేదురా వాళ్ళ నాన్నగారి పరువు వాళ్ళ వంశం పరువు నిలబెట్టింది అదేంటమ్మా సాంప్రదాయ కుటుంబంలో పుట్టిన ఆడపిల్లలు ఎవరైనా అలాగే చేస్తుంది చూడు పిలవగానే పబ్బులని డిస్కోలని నీతో డేటింగ్లని పిచ్చి తిరుగులు తిరిగే ఆడపిల్లలకి ఈఎంఐకి ఎంత తేడా ఉందో ఒకసారి ఆలోచించు అవును బాబు అమ్మ చెప్పింది నిజమే ఒక్కసారి ఆలోచించు అమ్మా సాంప్రదాయ పిల్ల ఎలా ఉంటుందో చెప్పి నా కళ్ళు తెరిపించావు నేను స్వాతినే పెళ్లి చేసుకుంటాను ఐఎమ్ సారీ రతాలు కమాన్ మామ్ ఏమే చాలా డిసప్పాయింట్ అయినట్టున్నావుగా పెళ్లి చేసేసుకున్నావానే దాసు అయ్యా నీకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదుగా నీకు దండం పెడతా నాకు అంత కట్టకండి అంకుల్ అంకుల్ హాయ్ హాయ్ అంకుల్ లేరండి ఉన్నారు పిలుస్తాను కూర్చొని ఈ లోపల బయట ఎండ మండిపోతుంది చల్లగా బీరుంటే తీసుకురారు నేను అడిగేది టీ కాఫీ అయిదేనా అదా ఈ వేళ ఆవిడ ఎందుకంటే అడిగింది ఆయన ఆయన చెప్పండి మీరేం అడిగినా తెస్తా మీరు పెద్ద రిస్క్ తీసుకోకండి ఏది రెడీ కూడా తీసుకురండి ఎండగా మద్దు ప్లీజ్ కూర్చోండి అంకుల్ రేపు చాలా మంచి రోజు మీరు ఊ అంటే తమ్ముడు బుక్ చేసుకోవచ్చు వెరీ గుడ్ మీ స్టైల్ ని స్పీడ్ నాకు తెగనచ్చే నువ్వేం చేసినా నాకు ఓకే నమస్తే అండి నమస్తే నమస్తే ఎవరి అబ్బాయి మన అమ్మాయికి సంబంధం సెట్ చేస్తున్న అతను వెరీ గ్రేట్ మ్యాన్ అంటే మీరు ప్రిపేర్ అయిపోండి రేపే తాంబోలాలు అమ్మో రేపే తాంబోలాలు అంటే ఆ పనులని నా వల్ల ఏమీ టెన్షన్ పడొద్దు అంతా మా వాయిస్ ఏం చూసుకుంటా మీరు హ్యాపీగా సోఫాలో కూర్చొని టీవీలో సీరియల్ చూసుకుంటూ ఇంకో పక్క తాంబోలాలు పుచ్చేసుకోవచ్చారా అంతే మీకు చాలా ట్రబుల్ ఇచ్చినట్టున్నానండి అయ్యో ప్రాబ్లం ఉంది బాబు ఇది కనీస మర్యాద హ్మ్ కాఫీ చాలా బాగుందండి నేనే పెట్టాను రియల్లీ వంట కూడా బాగా చేస్తాను బోత్ నార్త్ అండ్ సౌత్ పాస్ అయిపోయారండి మీరు నా దగ్గర డిస్టింక్షన్ లో పాస్ అయిపోయారు ఏమైంది ఏమి లేదు అంకుల్ మీ అమ్మాయి ఫోటో చూసినప్పుడు ఎనభై మార్కులు వేశాను ఇందాక ఆ మాట మంచి చూశాక ఇంకో పది అంటే తొంభై ఇప్పుడు ఈ కాఫీ టేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకో పది అంటే మా అమ్మాయి నీ దగ్గర సెయిన్ పర్సెంట్ మార్కులు కొట్టేస్తుంది అనమాట డౌటే ఉంది అంకుల్ 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 రెడీనా నువ్వేమిటా పెళ్లి కొడుకులా తయారయ్యాండి సార్ ఈ పెళ్లి అయితే నేను సెన్సరీ కొట్టినట్టే అండి అబ్బాయి ఇంకా ఇంటికి రాలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాడండి ఫోన్ చేయి ఫోన్ వచ్చింది సార్ హలో డాడ్ నన్న టైం అవుతుంది పది నిమిషాల్లో అక్కడ ఉంటాను డాడ్ నేను రే తొందరగా చేయరా అవతల నాకు నిశ్చిత సార్ చూసుకోండి సార్ రే అట్టు అట్టు కాదు రా ఇటు సారీ సార్ ఈ మీసాల్ని షేప్ చేస్తావా బ్యాలెన్స్ చేస్తావా ట్రిమ్మింగ్ చేద్దాం సార్ ట్రిమ్ ట్రిమ్మింగ్ కాదు రా షేప్ చేయి ఓకే సార్
నీ అబ్బ బుద్ధుల్లా లేదా నీకు నా మీ సహాయదిరా సారీ సార్ డోంట్ వరీ సార్ అది కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తా బ్యాలెన్స్ చేస్తా అవును సార్ నన్ను నమ్మండి సార్ ప్లీజ్ సార్ ఇప్పుడు చూసుకోండి సార్ అక్కర్లేదండి సరిపోతుంది అవునండి పోస్ట్ పోన్ చేస్తే మనవాడి మనసు మార్చు లేదా అమ్మాయి మనసు మార్చుకోవచ్చు అవునండి సంప్రదాయం ప్రకారం మనం ఉంటే సరిపోతుంది పదండి సరే పదండి ఏందన్నా తత్త ఇదేందర ఇదే లోయాంగి ఇల్లు మొత్తం తిత్తరానయ్యా తీసి శ్రీరాము బొమ్మ వస్తే చాలు ఎవరికంటే అవుట్ వచ్చినందుకు భయంకరంగా కొడతారు టవలే పెద్ద నువ్వు నాకు చెప్పు చూలే మిమ్మల్ని చూసింటే తెగ ముచ్చటేస్తుందయ్యా మా పల్లి కూడా మమ్మల్ని చేసుకునే ఉంటుంది ఎవరి పెళ్ళైనా సరే మా పెళ్ళిలా దగ్గర ఉండి చేస్తామండి ఒక్కసారి మేము పెళ్లి చేసామంటే మీరు రెండో పెళ్లి చూడరు చచ్చా అవే మాట్లాయా శుభవాణి పెళ్లికి ముహూర్తాలు పెట్టండి అంటే మావాడి ఉద్దేశం అది కాదండి రెండో పెళ్లి అంటే వేరే వాళ్ళ పెళ్లి అని అన్నా ఏది ఏమైనా సరే ఇది వందో పెళ్లి గుట్టుగా ఉంటది శివ అంటే పక్కన చూస్తాం అంటే రెడీ స్మైల్ స్మైల్ ఆ అంకుల్ మీ కూడా స్మైల్ రెడీ నమస్తే నమస్తే అండి రండి రండి అలా కాదు వదినా పిలవండి మా బాస్కి ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ మా మేడం కి ఆత్మీయత ఎక్కువ ఏది రాసుకోరు అవును అల్లుడు గారు ఏది వాడా వాడు నిన్నే మారిషస్ నుంచి వచ్చాడు లూజ్ మోషన్ అందుకని అయ్యో ఇక్కడికి వస్తే మందులు రాసి వచ్చేవాడిని చూసారా ఎలాగైనా డాక్టర్ డాక్టరే పెళ్లి కొడుకు చూడాలన్న ఆశ ఓవైపు పేషెంట్ దొరికేనన్న ఆనందం మరోవైపు కాబోయే మినిస్టర్ తో మేము అందుకుంటున్నా గర్వం కూడా ఉందనుకోండి సార్ ముహూర్తాన్ని టైం అవుతుంది లోపల కూర్చుని మాట్లాడుకోవచ్చు కదా వంశీ సార్ అంత క్లియర్ గా మాట్లాడవు కదా అంత క్లియర్ గా మాట్లాడే కదా ఏం ప్రాబ్లం మీరు కూర్చోండి నమస్కారం కూర్చోండి కాదు బాగా మరి ఏటీ అన్న బాగుంటది ఎప్పటి నుంచి మనకు పెడుతున్నారు నిన్న ఉదయం నుంచి అంటే ఇది నిన్నటి మంచమైన సెలెక్ట్ చేసావయ్యా థ్యాంక్ యూ సార్ మనవాడు చాలా లక్కీ ఎవరైనాడు అయ్యా 
శ్రీరస్తు శుభమస్తు రాబోయే శ్రావణ శుద్ధ దశమి నాడు సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి శ్రీ 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 ప్రదీప్ గారి ఏకైక పుత్ర మన్నించాలి నాసిక సమస్య డాక్టర్ రాజేంద్ర గారి ఏకైక కుమార్తె చిరంజీవి లక్ష్మి సౌభాగ్యవతి స్వాతినిచ్చి వివాహం జరిపించుటకు పెద్దలు నిశ్చయించిన శుభలగ్న పత్రిక అయ్యా దియ్యంకులు ఇరువురు ఆ తాంబూలాల్ని ఇచ్చిపుచ్చుకోండి శతమానం భవతి ఏం మనిషి వరా నువ్వు పెళ్లి చేయమని మా ప్రాణాలు తోడేశావు నిశ్చితార్థానికి రాకుండా ఎక్కడ తగ్గి పడుకున్నావు సారీ డాడ్ సారీ డాడ్ నీ మొహన్ నాకు చూపించకు అదే మాట మీద ఉండండి మీరు నా మొహం చూడొద్దు ఏమైందిరా నీ మొహానికి ఈ ఛత్రపతికి మీస కట్టు కట్టైపోయిందమ్మా ఎంత దారుణం చేసావు బాబు తండ్రి బతుకుండగానే మీసం తీసేస్తావా చాలే నీ వ్యధవ సెంటిమెంట్ మీసం తీసేస్తే తండ్రి పోయినట్టేనా ఏదో ట్రిమ్ చేస్తున్నప్పుడు కట్ అయిపోయింది డాడీ సిగ్గుపడి రాలేకపోయాను ఏంటి మీసం పోయింది నిశ్చితార్థ వెగ్గొట్టేవా ఆ మీసం మాసం దాకా రదే మరి అప్పటిదాకా నీ పిల్లి సస్పెన్స్ లో పడ్డట్టేనా ఒక్కటిగా సార్ ఏడు వల నగల్లాగా ఏడు చేతుల మీసాలు తెచ్చాను రోజుకో మీసం పెట్టుకుని మిసం మిసలు ఆడిపోవచ్చు తుమ్మితే ఊడే మీసం పెట్టుకుని పెళ్లి చేసుకుంటా పెళ్లి అయ్యేదాకా తుమ్మే ప్రసక్తే లేదు డాడ్ ఇందులో మీకు నచ్చింది ఏదో ఒకటి పెట్టుకుని తగలేదు ఎవరైనా పెళ్లి అయితే కొత్త బట్టలు కొనుక్కుంటారు కొత్త బూట్లు కొనుక్కుంటారు మనం మాత్రం మీసాలు కొనుక్కుంటున్నాం సార్ మీరు కూడా పెట్టుకోవచ్చుగా నోరు మొయ్యి సార్ మీకు ఇది బాగుంటుంది సార్ ఇప్పుడు చూసుకోండి సార్ ఎద్దీరా మీసం అంటే ఇప్పుడు నిజంగా మగాళ్లే ఉన్నారు సార్ అంతకు ముందు లేనా అంటే అప్పుడు మీరు మగాడే సార్ ఇప్పుడు ఈ మీసం పెట్టుకుంటే ఛత్రపతి శివాజీ డూబులా ఉన్నారు సార్ ఈ మీసం పెట్టుకుని నా లవర్ పక్కన నేను నడుస్తుంటే మీరు ఎన్నైనా చెప్పండి ఈ కేసు మనం గెలుస్తామని గ్యారంటీ లేదు సార్ ఇది చెప్పడానికి నేను లాయర్ గా పెట్టుకుంది అసలు ఏం మాట్లాడేవయ్యా సార్ నాకున్న సర్వీసు నాలెడ్జ్ మొత్తం ఉపయోగించాను సార్ అయినా కేసు ఎదురు తిరిగింది ఈ కేసులో ఇద్దరు సాక్షులు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు సార్ అంత స్ట్రాంగ్ సాక్షులు అయితే కావాల్సినంత డబ్బు పారేయండి సార్ అన్ని విధాలా ప్రయత్నించాం సార్ చివరికి ప్రాణాలు తీస్తామని బెదిరించినా కూడా వాళ్ళు లొంగలేదు సార్ ఎవరా సాక్షులు చంద్రముఖి సినిమాలో రజనీకాంత్ ఆయన అన్నాడు కరెక్టే జ్యోతిక రా రా సరసకు రా రా అంటే భయం వేసింది అన్నా సినిమా కదా అయినా నీకు దయ్యాలంటే భయం ఏంట్రా అసలు అర్థ రాత్రి పూట దయ్యాలు గురించి చెప్పకే భయం వేస్తుంది ఏముందిరా రజనీకాంత్ పేరు తెలుసుకో హ్యాపీ గా పెట్టేస్తుంది అరే అన్నట్టు రేపు పొద్దున్న లేవాలి పది గంటలకు మనం కోర్టుకి వెళ్ళాలి ఆ ఎంపీ గాడి చేసిన యథాపాలకి మనం సాక్షి చెప్పాలి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయించాలి కరెక్ట్ అది నాకు వ్యతిరేకంగా సాక్షి చెప్పాలనుకుంటే ఎవరిని బతకడి మనం నీతో సహా రండి రండి మీరెవరు సార్ మీకు ఇక్కడేం పని మాకేమీ పని లేదు మా పని అయిపోయి ఇక్కడికి వచ్చాం మీరు చెప్పింది మాకు అర్థం కాలేదండి అర్థం కాలేదా అర్థం అయ్యేటట్టు చెప్తాను విను చెప్పండి నాకు నెలల క్రితం కడుపు నొప్పి వచ్చింది అయ్యో స్వాతి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అయ్యా వెరీ గుడ్ నాకు నడువు నొప్పి వచ్చి అదే హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అయ్యా అక్కడ రాజేంద్ర అని ఒక దొంగ డాక్టర్ ఉన్నాడు మా పొట్టలు కోసేసి కిడ్నీలన్నీ దేశ విదేశాలకు అమ్మేశాడు నా పాటలు మన దేశంలోనే అమ్మేశాడు బాడీలో పాటలను తీసేసి మీరు ఎలా బతుకున్నారండి 
మీరెలా బతుకున్నారమ్మా మాకేమైందండి అసలు మీరు ఇక్కడికి వచ్చే ముందు మీకేం జరిగిందో చెప్పండి ఆ తర్వాత మీకేమైందో మేం చెప్పండి ఏం జరిగిందంటే ఓ పెద్ద కారు మేం చెప్పింది మాకేం కాదా మొదట్లో మేము కూడా ఇలాగే కంగారు పడ్డాం ఆ తర్వాత అలవాటు పడిపోయాం మీరు అంతే అంతకాలం ఉండాలండి అకాల మరణం వల్ల మన నలుగురిని దెయ్యాలుగా మార్చాడు ఆ భగవంతుడు మన కొన్ని పనులు పెట్టాడు అందుకోసమే మన నలుగురిని ఇక్కడ కలిపాడు మన పనులు పూర్తి అవగానే మన ఆత్మలు పరమాత్మలో కలిసిపోతాయి మీరు ఒకసారి నవ్వండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సిడౌన్ థ్యాంక్ యూ ఇది ఎంపీ ప్రదీప్ కి సంబంధించిన ఫైల్ సార్ ల్యాండ్ మాఫియా కిరాయ హత్యలు వెనక్కి ఇతని హ్యాండ్ ఉంది సార్ ఇతను ఎదిరించి అడ్డుగా నిలబడి చాలా మంది నిర్దాక్షిణంగా చంపించారు సార్ ఇతని దారుణాలకు చాలా మంది అమాయకులు కూడా చనిపోయారు సార్ వాళ్ళకి సంబంధించింది ఈ ఫైల్ ఇది స్వాతి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఎండి రాజేంద్ర ఫైల్ సార్ కడుపు నొప్పి తలనొప్పితో అవుట్ పేషెంట్స్ గా వచ్చే అమాయకుల్ని ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్ పేరుతో వాళ్ళకే తెలియకుండా వాళ్ళ లంగ్స్ కిడ్నీస్ తీసేసి బాంబే కలకత్తాలో కోట్లకు అమ్ముతున్నాడు సార్ చెప్తున్నాను సొసైటీలో ఇంత పెద్దవాళ్ళు దొరికేటప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి తేడా వస్తే మన ఉద్యోగాలు ఇక్కడ ప్రాణాలు కూడా పోవచ్చు సార్ నేను నేను డిస్ప్లే చేయటం లేదు కానీ పర్ఫెక్ట్ ప్రూఫ్స్ ఎవిడెన్స్ దొరికాక అరెస్ట్ చేయి ఆ ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాను సార్ టూ డేస్ లో అన్ని మేము ముందుంచుతాను సార్ గో హెడ్ సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఏంట్రా నీ మీసాలు కొత్తగా కనిపిస్తున్నాయి మీసం మేడ్ ఇన్ ఇండియా అతికించినంత అందంగా ఉన్నాయిరా అతికించినవే కదా నీ మీసాలు చూస్తే పెళ్లి కళ వచ్చేసినట్టు కనపడుతుంది ఇంతకీ కట్నం ఎంత రామా కట్నమా కట్నం కాదురా ముఖ్యం క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ముఖ్యం అంతే లేరా మనకు లేని దాని గురించి ఆశపడటంలో తప్పు లేదు రే మామా నీ ఉడ్పి మళ్ళీ ఇటే వస్తుందిరా నువ్వెందుకు రా సిగ్గుపడతావు ఈ రోజైనా అమ్మాయిని మాకు పరిచయం చేయరా వై నాట్ షూర్ బహుశా నేను ఇక్కడ ఉన్నానని తెలిసి నాతో మాట్లాడడానికి వచ్చింటుంది జస్ట్ మినిట్ పరిచయం చేపిస్తాను ఓకే రా వెరీ గుడ్ నీ క్యారెక్టర్ బాగా నచ్చింది ఒక భారతీయ సాంప్రదాయానికి చెందిన స్త్రీవి నువ్వు నన్ను కూడా ఒక పరాయి మగవాళ్ళ చూసి వెళ్ళిపోతున్నావంటే క్యారెక్టర్ కమాన్ అలా బార్కెళ్లి బీరు తాగుతూ మాట్లాడుతున్నాం చాలు అలా బాకెళ్లి పేరు తాగుతూ మాట్లాడుకున్నాం దీనికి కూడా డాడీ పర్మిషన్ కావాలా ఆ పిల్ల మొహం చూసినప్పుడే నాకు డౌట్ వచ్చింది ఎప్పుడే దాని సంగతి తెలుస్తా మీరు ఎందుకు తండ్రి కొడుకు ఆవేశపడిపోతున్నారు ఏం జరిగిందో తెలుసుకోద్దా అసలు ఎందుకు కొట్టింది రమ్మే నిన్ను నీసం ఒరిజినల్ లో కాదు టెస్ట్ చేసింది కాదు కాదు సరదాగా ఫ్రెండ్స్ తో అలా బారికెళ్లి మాట్లాడుకుందాం రా అన్న లాగి పెట్టి కొట్టి పట్టక ముద్దట్టుకుంటుందా అదే నేనైతే నరికేసేదాన్ని అమ్మా భారతీయ సాంప్రదాయంలో పుట్టిన అమ్మాయిని బారికి రమ్మంటే కొట్టదా అయినా అదే ముచ్చట ప్రేమించుకుందాం రా పెళ్లి చేసుకుందాం రా సర్దుకుపోదాం రా అంటే ఆడపిల్లనా వస్తుందేమో గాని బాధకుపోదాం రా అంటే బాధకుండా ఊరుకుంటుందా అందులోనూ నువ్వు తాంబూలాలు తీసుకోవడానికి రాలేదని కోపంగా ఉందేమో ఆ యాంగిల్ లో ఆలోచించు అలా బారికెళ్లి పేరు తాగుతూ మాట్లాడుతున్నా నా కళ్ళు తెరిపించావమ్మా నువ్వు ఎప్పుడు తెరుచుకునే ఉంది బాబు రోజుకోసారి తెరిపించడం మాకు ఇబ్బందిగానే ఉంది సారీ డాడ్ ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ మీరు అన్నం తింటుంటేనే నేను డైనింగ్ టేబుల్ పగలు కొట్టాను నేను ఎంత దుర్మార్గుండి నిజమే బాబు మేము ఒప్పుకుంటున్నావు నువ్వు ఫీల్ అవ
ఒక్క నిమిషం నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం గుడ్ బాయ్ గుడ్ ఏంటండి వాటర్ఫుల్ బాయ్ పాపాలు చేస్తే శత్రువు దూరంగా కాకుండా కొంపలోనే పుట్టిస్తాడు కాబు పరమేశ్వర పెళ్లి కూతురు గారు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ నాన్నగారు లేరా ఏదో మేజర్ ఆపరేషన్ ఉందని ఆడపిల్లలకండి <laughs> 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 గుడ్ టేస్ట్ థ్యాంక్స్ నిజంగా నా మనసులో కూడా ఇదే సెలెక్ట్ చేస్తే బాగుండి అనిపించిందండి వస్తానండి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి నాన్నగారు కలుస్తాను బాయ్ అండి సిస్టర్ యూ సీఎం ఓకే సార్ దిస్ పీపుల్ ఆల్రెడీ డైడ్ ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓకే సే యూ బాయ్ ఎస్ సార్ సార్ వంశీ గారట మీ కోసం వచ్చారు నమస్తే అంకుల్ నమస్తే వచ్చిన సేపు అయింది ఇప్పుడు అంకుల్ ఏదో ఆపరేషన్ లో బిజీగా ఉన్నట్టున్నారు చిన్న కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఆయన నిన్ను ఇంటికే కదా రమ్మన్నాను ఇంటికే వెళ్ళాను అంకుల్ మీరు లేరు వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ ప్రింట్ చేయాలి ముందు వెన్యూ ఫిక్స్ చేయాలి కదా వెన్యూ విషయమే నేను నీతో మాట్లాడదాం అనుకున్నాను నాకు శంషాబాద్ లో పెద్ద గెస్ట్ హౌస్ ఉంది ఐసీ రెండు తరాలుగా మా ఫ్యామిలీ మ్యారేజెస్ అన్ని అక్కడే జరిగాయి బాగా సెంటిమెంట్ గా కలిసి వచ్చిన నా గెస్ట్ హౌస్ అయితే పెళ్లి అక్కడే చేసేద్దాం వెంకట్ గారు ఒప్పుకోవాలి నాకు వదిలేడు అంకుల్ నేను చూసుకుంటాను నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చినా ఇంటికి వచ్చేస్తే అదే నీకు ఈజీ నన్ను ఎందుకు పిలిపించారు చెప్పండి కూర్చో కూర్చో నీకు తెలుసు కదా పబ్లిక్ లో నాకు ఎంత ఇమేజ్ ఉందో నన్ను అన్పాపులర్ చేయాలని చూస్తే ఎవరిని క్షమించను ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే స్ట్రైట్ గా చెప్పండి నా మీదే సీక్రెట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేస్తావా ఓ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్పుడే మీ దాకా వచ్చిందా ఎందుకయ్యా నీకు ఇంత తొందర మీ అన్నయ్యను చూడు ఎవడు జోలికి వెళ్లడు ఎంతో బుద్ధిమంతుడు తన పనేదో తనది తన పని వేరు నా పని వేరు మీ అన్నయ్య మా ఇంట్లో ఓ పెళ్లి చేయబోతున్నాడు నేను మీ ఇంట్లో ఓ చావును చూడాల్సిన పరిస్థితి తేవద్దు నన్ను బెదిరించాలని చూడకండి సరే బెదిరింపులొద్దు బేరాలాడుకుందాం నీకెంత కావాలో చెప్పు మీరిచ్చే డబ్బులు ఆశపడడానికి నేను స్టార్ట్ చేసిన బిజినెస్ కాదు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏంట్రా ఏంట్రా నువ్వు చేసే ఇన్వెస్టిగేషన్ నువ్వు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి నా దగ్గర సీక్రెట్ లేని లేవు నేను ఏం చేసినా పబ్లిక్ గానే చేశాను వాటి సాక్ష్యాధారాలు సంపాదించడానికి నేను ట్రై చేస్తాను నీకెందుకు రా రిస్క్ నేనేం చేశానో నేనే చెప్తాను ప్రాజెక్ట్ అండర్లో పోటీకి వచ్చారని నలుగురు కాంట్రాక్టర్స్ ని హైవేలో లారీతో గుర్తించి చంపించా నాకు ఎదురు తిరిగిన ఇంజనీర్లని రైల్వే ట్రాక్స్ మీద పడుకోబెట్టా అవన్నీ చాలా చిన్నవి అంతకంటే పెద్ద లిస్ట్ నేను ఫైల్ చేస్తున్నాను నేను అదే చెప్తున్నాను మర్యాదగా ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇక్కడతో ఆపేసి ఆ ఫైల్ ఆ ఫైల్ నాకు అప్పగించు లేకపోతే నువ్వు ఏ చావు చేస్తావు ఏ ఎంక్వైరీకి అంత ఏం చేసుకుంటా చేసుకోరా వీళ్ళ అన్నయ్య వంశీ వచ్చాడు సార్ వంశీ సార్ ఏమా సార్ ఎక్కడున్నారు పైన ఉన్నారండి పక్కకి తీసుకెళ్ళండి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ 
వెల్కమ్ వంశీ వెల్కమ్ ఏంటి మెసేజ్ లేకుండా వచ్చేసా చాలా సింపుల్ మ్యాటర్ సార్ శంషాబాద్ లో ఉన్న వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్ లో పెళ్లి చేయాలని రాజేంద్ర గారి కోరిక ఆయన కోరికనే కాదంటే బాగుంటుందా మీరు ఆ మాట అంటారని తెలుసు ఇంకో విషయం ఏంటంటే వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ ప్రూఫ్ వచ్చింది ఒకసారి మీకు చూపిద్దామని నాకు చూపించడానికి నువ్వే చదివి వినిపించు స్వస్తిశ్రీ పార్థివ నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణ మాఘమాసం శుక్లపక్షం తేదీ పద్నాలుగు ఐదు సోమవారం సాయంత్రం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషం వరకు ప్రదీప్ గారి ఏకైక కుమారుడు చిరంజీవి ఛత్రపతికి డాక్టర్ రాజేంద్ర గారి ఏకైక కుమార్తె చిరంజీవి లక్ష్మి సౌభాగ్యవతి స్వాతినిచ్చి వివాహం జరిపించడానికి పెద్దలు నిశ్చయించినారు కావున తామెల్లరూ ఇచ్చేసి వధూవరం ఆశీర్వదించ ప్రార్థన నువ్వు గుక్క తిప్పుకోకుండా తల తిప్పకుండా చాలా బాగా చదివావయ్యా అయితే వెడ్డింగ్ కార్డ్ ప్రింట్ చేయించవచ్చా షూర్ అబ్బా మొత్తం మీద ఒక మేజర్ వర్క్ పూర్తయింది సార్ నాకు ఇప్పుడే మొదలైంది నేను బయలుదేరతానండి పద నేను బయలుదేరతానండి గుడ్ బాయ్ బాయ్ ఏంటి వంశీ ఎనీ ప్రాబ్లం అవును సార్ బైక్ స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు నో ప్రాబ్లం నా కార్ లో డ్రాప్ చేస్తాను ఈ కార్ నాకు పడవు సార్ ఇది నాతో ఉంటే ఏ పైనైనా సక్సెస్ అంత సెంటిమెంట్ బైక్ అవును సార్ మా తమ్ముడు జాబ్ రాగానే శాలరీతో గిఫ్ట్ గా కొనిచ్చిన బైక్ ఇది నాతో ఉంటే మా తమ్ముడు పక్కన ఉన్నాడు మెకానిక్ షెడ్ ఉంది అక్కడ బాగా చేయించుకుంటాను పెళ్లికి నాలుగు రోజులు కూడా లేదు దీన్ని డెకరేట్ చేయడం చాలా కష్టం పెళ్లి సిటీలో అన్ని కళ్యాణ మంటపాలు పెట్టుకుని పెళ్లి ఇక్కడే ఎందుకు చేయాలి ఎవరు బాబు పెద్దోళ్ళు వీళ్ళు పెద్దాళ్ళు కదా స్వాతి సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్ రాజేంద్ర గారు పెద్దాళ్ళు కదా వాళ్ళ అమ్మాయిని ఎవరికిస్తున్నారు ఎంపీ ప్రదీప్ గారి ఏకైక పుత్రుడికి ఇది పెద్ద పెళ్లి కదా ఏం మాట్లాడుతున్నాడు మనల్ని చంపేసిన ఆ డాక్టర్ కూతురికి వీళ్ళని చంపేసిన ఎంపీ కొడుకు ఇక్కడ పెళ్లి అంట మనం చచ్చిపోయిన మన ఆత్మలో తృప్తి లేకుండా చేస్తున్నారు అన్న మనం ఈ బిల్డింగ్ వదిలేసి వేరే బిల్డింగ్ ఎత్తుకుందాం అన్న ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనకి నరకోష తప్పదు రా వాళ్ళు మన శత్రులు అన్న మనల్ని అంత దారుణంగా చెప్పిన దుర్మార్గు వాళ్ళు ఇక్కడ మన కళ్ళ ముందే పెళ్లి చేస్తుంది ఆ వైభవ మనం చూడాలా చూడాలి మన కళ్ళతోనే చూడాలి ఎవరైనా శత్రువుల్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్తారు కానీ ఆ శత్రువులే మన దగ్గరకు వస్తున్నారు ఇంతటి అవకాశం అదృష్టం ఏ దయ్యాలకి దొరకదు మీకు దేవరహస్యం చెప్పనా చేతికొచ్చేంత వరకు వాడు సేఫ్ గా ఉండాలి ఓకే సార్ ఓకే ఏదో రహస్యం చెప్తా ఉన్నావు చెప్పన్నా వస్తున్నా అదే పాయింట్ వస్తున్నా భగవంతుని సృష్టిలో ప్రతిదానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది పరమార్థం ఉంటుంది మనం నలుగురు ఆ ఇద్దరు పాపానికి బలేయం కదా అందుకే భగవంతుడు మన నలుగురికి ఆ ఇద్దరి మీద పగ తీర్చుకునే అవకాశం ఇచ్చి మనం దయ్యాల మీద పగ తీర్చుకునే అవకాశం ఎలా ఉంటుంది సత్య సాధించడం అంటే దీన్ని అంటే మనం ఎవరిలో అయినా దొరచు ఏదైనా చేయించవచ్చు నిజమా కావాలంటే పరీక్షించుకోండి నేను ఆళ్ళ
నేను అసలు పోయలేదు అయినా మీరు అందరూ సారీ చెప్పి ఉంటారు కాబట్టి వీడియో కాడికి సారీ పెద్దనే నేను కూడా వెళ్తా వెళ్ళు ఇక వాళ్ళకి నరకం చూపించేద్దాం ఏంటిది ప్రోగ్రామ్ పేపర్ అండి రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి కళ్యాణ మండపానికి మీరు వస్తారు పది గంటలకి పెళ్లి కూతురు చేస్తారు మధ్యాహ్నం మీకు మీ తరపు వాళ్ళకి భోజనాలు మూడు గంటలకి టీలు కాఫీలు సాయంకాలం ఐదు గంటల మగపళ్ళు ఎవరు వస్తారు వాళ్ళు మీరు గ్రాండ్ గా రిసీవ్ చేసుకుంటారు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు బిందు నెక్స్ట్ డే ఏడు ముప్పైకి మీ అల్లుడు గారిని పెళ్లి కొడుకు చేస్తారు ఆ తర్వాత పెళ్లికి వచ్చే బంధువుల్ని మిత్రుల్ని రిసీవింగ్ సాయంత్రం ఏడున్నరకి పెళ్లి క్లీనర్ కి పిఎం వచ్చినప్పుడు కూడా ఇంత పక్క ప్రోగ్రామ్ లేదు నేను ఎప్పుడు అంతే అంకుల్ ఏం చేసినా పర్ఫెక్షన్ కోరుకుంటాను అరే ఏంటి పెళ్లి కూతురు గారు డల్లుగా ఉన్నారు పెళ్లి కొడుకు నచ్చలేదు చెప్పండి ఇమీడియట్ ఎంతో ఇష్టపడి పెళ్లి కొప్పుకు వెరీ గుడ్ వస్తానండి కొంచెం కాఫీ తాగేలండి మన ఇంట్లో మనకు మొహమాట అంటే అవసరం అయితే అడిగి తీసుకుంటాను అంకుల్ అవును అవును మంచిది అవతల పెళ్లి పనులు చాలా ఉన్నాయి కురాన్ని సెలెక్ట్ చేశారండి కష్టపడకుండా కాలు కదపకుండా కన్యాదానం చేపిచ్చేస్తున్నాడు నా సెలెక్షన్ ఎప్పుడు అంతే హలో హలో అన్నయ్య చెప్పమ్మా చిన్ననే ఇంతవరకు ఇంటికి రాలేదన్నయ్య కనీసం ఫోన్ కూడా చేయలేదు వాడేదో ఇంపార్టెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఉంటాడులేమా ఆ మాట నేను కూడా అమ్మతో చెప్తున్నానన్నయ్య అమ్మాయి కంగారు పడుతుంది అమ్మకోసారి ఫోన్ ఇవ్వు అలాగే హలో చిన్నాడు ఇంకా ఇంటికి రాలేదురా వాడి గురించి నీకు తెలుసు కదమ్మా డ్యూటీ మీద వెళ్తే నాలుగైదు రోజులైనా ఇల్లు గుర్తురాదు తల్లి చెల్లి కూడా గుర్తుకురారు కానీ నాకేదో భయంగా ఉందిరా నువ్వేం టెన్షన్ పడద్దు వచ్చేస్తాడుగా ఓకే అమ్మ టెన్షన్ పడద్దని నువ్వు టెన్షన్ పడతావేంట్రా తమ్ముడు రా ఓవర్ సిన్సారిటీ ఒక రోజు ఇంటికి రాకపోయినా అమ్మ టెన్షన్ పడుతుంది
ఏంటి అలా పారిపోయే చిక్కడ దాక్కున్నారు వాడు చాలా దుర్మార్గుడు మమ్మల్ని దారుణంగా చంపేసి కళ్ళు కిడ్నీలు అమ్ముకున్నాడు వాడు మా ముందే మా బాడీలో పాటలన్నీ అమ్మేశాడు ఇంత దుర్మార్గానికి పాల్పడతాం అనుకోలేదురా కడుపు నొప్పిగా ఉందని నిన్ను నమ్మి నీ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అయితే నా బాడీలో ఉన్న పాటలన్నీ కోసేసి అమ్ముకుంటావురా నా భార్య పిల్లలు రోడ్డు పడి దిక్కులేని అనాథలు అవుతారా నిన్ను భగవంతుడు క్షమించడరా నిన్ను భగవంతుడు క్షమించడరా అయ్యో వీడికంటే దెయ్యాలనయు మనమే దెయ్యాలని కదరా అయితే క్రూర మృగాలనయు అవి ఆకలిస్తేనే మనుషులు చంపుతాయి వీడు డబ్బు కోసం తల్లి గర్భాశయాన్ని అమ్మేస్తాడు వాడిని చూసి భయపడి పారిపోయి వచ్చావురా వాడిని చూసి భయపడటానికి మనం బతుకున్న మనుషులం కాదు వాడినే భయపెట్టి దెయ్యాలం నీకేం తెలుసు వాడు దెయ్యాలను కూడా అమ్ముకునే టైపు ఏడ్చారు వాడికి మీరు మేము కనిపించేస్తే కదా వాడు కనపడుతున్నాడుగా మీరు మరీను చచ్చిన తట్టు భయపడతారు మనం ధైర్యంగా ఉండాలి మీరే చెప్పారు కదండి మనం వాడిని మానసికంగా చిత్త హింసలు పెట్టొచ్చని నిజమే ఇంతకు ముందు ఇక్కడ రెండు తరాల పెళ్లిళ్ళు జరిగాయి కానీ ఎవరు ఇలా డెకొరేషన్ చేయలేదు అయితే మీకు నచ్చిందనమాట అదరండి బాగుంది అంతకన్నా అదిరిపోయే స్వీట్స్ లోపలున్నాయి సార్ టేస్ట్ చేస్తారా అదద్దు నాకు షుగర్ ఉంది అయితే హాట్ తీసుకోండి నాకు బీపీ ఉంది అదేండి డాక్టర్ అయ్యి మీకు ఇన్ని జబ్బులా అందరికి ట్రీట్మెంట్ చేసి చేసి అందరి జబ్బులు నాకు వచ్చాయి జబ్బుల సంఘ తర్వాత చూడండి గెస్ట్ అందరికి ప్యాలెస్ అనకాల రూమ్స్ అలా చేసాం అమ్మా పెళ్లి కూతురికి రైట్ సైడ్ ఉందే ఆ రూమ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా అదే డాక్టర్ గారు మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందే ఆ రూమ్ బెడ్ రూమ్ బెటర్ గా ఉందా సూపర్ బత్ రూమ్ అది మరి మీరు ఇచ్చుకోవడం బట్టి ఉంటుంది ఎవరు రూమ్ కావాలండి ఎవరు బాగుతే నాకు కంప్లైంట్ చేయండి అదేంటి మీరే స్వయంగా చేర్పట్లని చూస్తున్నా పెళ్లి అంటే తప్పదు కదండి మీరు ఎక్కడా నా రూమ్ మనంతా స్పెషల్ కదా నాకు నచ్చిన రూమ్ లో ఉంటాను ముందు మీరు వెళ్ళి మీ రూమ్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఓకే అండి అరే రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడు ఏంటమ్మా ఒక్క పోస్తుందా ఫ్యాన్ వేసుకో ఏంటి <laughs> 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 ఇంకోసారి హలో హలో అనయ ఎవరు మేనన్ ఎప్పుడయ్యా ఎవరు కావాలి వంశీ గారు ఉన్నారా రాంగ్ నంబర్ పెట్టాయి నన్నెవరు 
పెళ్లికి నీ తమ్ముడిని కూడా రమ్మని ఫోన్ చేసి చెప్పు మా తమ్ముడా సచ్ సిన్సియర్ ఆఫీసర్ ఐ నో హిమ్ హిస్ గుడ్ మ్యాన్ థ్యాంక్ యూ సార్ కాల్ హెమ్ కాల్ అలాగే సార్ మీరు పదండి చాలా దురదగా ఉంది రా అయితే గోక్కోండి ఇలా ఎంత కాలం గొప్పవాలి పెళ్ళేదాకా మీరు గోక్కోండి పెళ్ళైన తర్వాత మీ మామగారు గోక్తారు
సార్ ఎలా చూస్తారు మళ్ళీ ముక్కడు ముక్కడు పై ముక్కడు పిచ్చాడు ముక్కడు క్షమించండి సార్ నాకు నిజంగా పిచ్చి పట్టింది సార్ మీకు కనిపించడం నాకు కనిపించలేదంటే నాకు నిజంగా మెట్ల ఎక్కింది సార్ బాగా చూడలేదు బాగా చూడలేదు నాకు మీరు తప్పే పరిగణ పడలేదు సార్ మీరు డోర్లో నుంచి కాకుండా గోడలో నుంచి గోడలో నుంచి వచ్చారంటే డెఫినెట్ గా తెయ్యాలి ఒప్పుకోండ్రా ప్లీజ్ ఒప్పుకోండ్రా వాడేట అంత షాక్ ఇచ్చాడు వాడికి మనం కనబడుతున్నామంటే వాడు మనిషి రూపంలో ఉన్న దయ్యమా వాళ్ళ దయ్యం తేజేసి కనబడుతుంటే వాళ్ళ మానవాతీత శక్తి ఏదో ఉందన్నా శక్తి లేదు సుత్తి లేదురా మరి రాక్షస గణంలో అమావాస్య నాడు మూలా నక్షత్రంలో పుట్టిన కొందరికి దెయ్యాలు భూతాలు కనపడతాయని మా సీనియర్ గురులు చెప్పినప్పుడు అని కొట్టిపడేశారు కానీ ఇప్పుడు నిజమే తెలుస్తుంది ఇలాంటి ఎదవలు ఈ పెళ్లిలో ఇంకెంత మంది ఉన్నారా ఏంటో రే ఉంటానికి ఛాన్సే లేదు ఇలాంటి ఎదవలు నూటి కోటికి ఒకటి ఉంటాడరా మళ్ళీ ఎదురు పడితే ప్రాబ్లం ఏమో ప్రాబ్లం లేదు తొక్కలేదురా కనిపిస్తూ వీణ్ణి కనిపించకుండా వాళ్ళని ముప్పు తిప్పలు పెట్టి మూడు చెరువులు నీళ్లు తాగిద్దావరా బాబు ఇప్పటిదాకా మీ డాడీకి నానా రకాల స్కీముల తో నరకం చూపించావు ఇప్పుడు ఈ దయ్యాల స్కీమ్ కొత్తగా మొదలెట్టావా ఈ సంగతి మాకు చెప్తే చెప్పావు దయ్యాల్ని చూసారని పెళ్లి వాళ్ళకి ఎవరికి చెప్పదు అర్థమైందా ఇదిగో ఇప్పటికే నువ్వు తెలివైన వాడు నమ్మించడానికి మా తెలివి చేట్లన్నీ ఖర్చు అయిపోయాయి నేను చూసాగా వాటిని చూసా ఏం ఆశ్చర్యపోలే వెళ్ళి రక్ష తీసుకో మరి దయ్యాలు వాటిని ఏం డిస్టర్బ్ చేయకు వెళ్ళి కళ్ళు మూసు పడుకో One fine morning, I will prove there are devils. Four devils. Four devils. Empty mind. Devils workshop. Kali burra, dayyala kharkana and telugula guda annar. Prasthutam mudrindi gada, pedileyaka saddukuntun demo lehendi. Huh? హలో <laughs> 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 హలో అన్నయ్య ఏంటమ్మా చిన్నని సెల్ ఫోన్ ఆపేసింది అన్నయ్య తెలుసమ్మా నేను కూడా తమ్ముడు కోసం ట్రై చేస్తున్నాను అమ్మ దిగులు పడుతుంది అన్నయ్య కనీసం అన్నం కూడా తినట్లేదు ఒకసారి అమ్మకు ఫోన్ ఇవ్వు అలాగే అన్నయ్య అమ్మ పెద్ద ఫోన్ హలో ఏంటమ్మా ఇది నువ్వు బాధపడి మమ్మల్ని బాధపడతావా బాబాయ్ అమ్మ ఫోన్ వాడి గురించి తెలుసు కూడా దిగులు పడి అన్నం మానేస్తావా కనీసం వాడు ఫోన్ కూడా చేయలేదురా అంత డ్యూటీ మైండెడ్ కొడుకుని కన్నందుకు గర్వపడాలమ్మా అమ్మ కన్నా బాధ్యత ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకున్నంత సంతోషపడు వాడి విషయం నాకు వదిలేమ్మా ముందు నువ్వు అన్నం తిను లేకపోతే నేను తిన్నా చూడమ్మా తల్లి కడుపు మార్చుకుంటే బిడ్డలకు శుభం కాదు కదా తినమ్మా తింటాం లేరా సరే శివ టేస్ట్ తమ్ముడు అంకుల్ బాండా వేసుకోలేదే ఇష్టం లేదయ్యా మిరపకాయ బజ్జీలు అదే గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఒకటి వేసుకోండి అదే గ్యాసే ఇది కూడా గ్యాసా మీకేం కావాలి నాకు ఇడ్లీ కావాలి ఇడ్లీ కావాలా 
అదేంటండి ఆయన అలా కొడుతున్నారు రోజు ఇలా కొట్టించుకోవడం ఈయనకి అలవాటే ఏం అలవాటు అండి బాబు ఈ పని అయితేనే కానీ ఆయన ఇంకే పని చేయలేరు మిగతా పనులు చూద్దాం పదండి పుద్దున్నా మీకు ఇదేం అలవాటండి ఈ రేంజ్ లో కొట్టించుకోవడం ఏంటి మీకేమైనా తెయ్యం పట్టిందా ఇలా కొడుతున్నారు సార్ రోజులాగే కొడుతున్నారు సార్ ఏంటి సార్ బాడీ కంట్రోల్ లో ఉండాలంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయండి యోగాలు చేయండి ఇంకా ఒళ్ళు బలిస్తే బాడీ మీద లారీలు ట్రక్కులు ఎక్కించుకో అమాయకుల మీద వెహికల్స్ ఎక్కించడం నీకు అలవాటేగా ఏంటి ఏమన్నా నేనేమన్నానండి ఎక్సర్సైజ్లు యోగాలు చేయండి అన్నాను ఏదో ఎక్కించుకోండి అన్నా నా మాట చెవికి ఎక్కించుకోండి అన్నాను సార్ ఇటువంటి అన్ని మానేసి యోగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎవరండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ స్వాతి ఎక్కడ మీరు స్వాతి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ని క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అంటున్నారు మా తాంబూలా తీసుకున్నప్పుడు రాలేదేంటి అప్పుడు రావటానికి కుదరలేదు అందుకే ఇప్పుడు వచ్చారు చూపిస్తానండి హలో మేడం వెల్కమ్ థ్యాంక్స్ గుర్తుపట్టారా హ్యాండ్ ఇచ్చిన వాళ్ళని లిఫ్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళని ఎలా మర్చిపోతాం ఇచ్చిన స్వాతికి మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారుగా అంటే ఆ రోజు అవును ఆ రోజు కార్ డ్రైవ్ చేసింది స్వాతినే అండి ఓ అవునా రండి మీరు ఎలా పర్వాలేదు లేండి పర్వాలేదు ఇవ్వండి హాయ్ స్వాతి ఏంటి ఇప్పుడు గుర్తొచ్చాను నేను సారీ అయ్యో మీరు తీసుకొచ్చారు పర్వాలేదు లేండి తీసుకోండి మీరు రండి అవునండి ఆ రోజు కార్ డ్రైవ్ చేసింది మీరే నాటగా అవును అయితే మనం ఎప్పుడో కలిసినట్టు అలాగే అనుకోండి దేవుడు అంతేనండి ఎప్పుడు ఎవరిని ఎలా కలుపుతాడో ఎవరికి తెలియదు ఆ సంగతి వదిలేయండి మిమ్మల్ని ఒకసారి అభినందించొచ్చా ఎవరినా అడిగి అభినందిస్తారా పోనీ అడగకుండా అభినందిస్తాను పెళ్లి దగ్గర పడే కొద్దీ మీ అందం అలా 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 పెరిగిపోతుందండి అంటే అంతకు ముందు అందంగా లేనా అప్పుడు చాలా అందంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా అందం పెరిగిపోతుంది మీరు ఏ విషయంలో క్లియర్ గా ఉంటారు ఇప్పుడు చెప్పండి అప్పుడు అందంగా ఉన్నానా ఇప్పుడు అందంగా ఉన్నానా అప్పుడు అందంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు అందంగా ఉన్నారు మీరు కంగారు పెట్టి నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారండి కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కాదండి నన్ను అభినందించబోయి దొరికిపోయారు మీరు నాకు ఇది కరెక్ట్ నిజంగానే దొరికిపోయింది వస్తానండి ఇలా రోజు నున్నగా గీసేస్తావేంట్రా ఊపికడు మీసానికి ఒరిజినల్ మీసం అడ్డమని లోపలికి రావచ్చా బాబు లోపలికి వచ్చిన తర్వాత అడుగుతావేంట్రా ఇడియట్ మగాళ్ళ రూమ్ లోకి వచ్చేటప్పుడు తలుపు కొట్టు రావద్దు సారీ బాబు మేము కూడా సాటి మగాళ్ళ ఉన్న చనువుతో లోపలికి వచ్చేసా మీకు అర్జెంట్ గా అభ్యంగన స్నానం చేయించాలి రోజు చేస్తున్నాం కదా స్నానం అయినా ఒక్క పెళ్లికి ఎన్ని స్నానాల అలా కాదు బాబు తమరిని పెళ్లి కొడుకుని చేయాలంటే ఆడవాళ్ళ చేత తలకి తైలం పట్టించి ఒంటికి నలుగు పెట్టించాలి ఆ తర్వాత మేమే దగ్గర నుండి స్నానాలు చేయిస్తాం అందరూ ఉంటే మీ సెలకే మోసం వస్తుంది ఏమిటి బాబు మీ సమస్య నేనేమన్నా పురిటి పెట్టినా అందరూ కలిసి ఆముదం రాసి స్నానం చేయించడానికి నా స్నానం నా ఇష్టం నా పెళ్లి బాబు తమరు పెళ్లి కొడుకు అలా అనకూడదు దాంట్లో తప్పే ఉంది శాస్త్రి ఇదేమన్నా శవ స్నానం మనం చేయించడానికి తల స్నానం అతను చేస్తాడు పెళ్లి కొడుకును మనం చేద్దాం యు ఆర్ రైట్ యు గెట్ అవుట్ అవుట్ సార్ మీరు వెళ్ళి సాయం చేయండి అస్సలు చూడలేదు మీరు వెళ్ళండి మీరు వెళ్ళి సాయం చేయండి సార్ వెళ్ళండి ఇదో మెంటల్ కేసు Vamos a marcar. 
ಕಾಪಾಯಿ ರೂಪಂ ದಶಿಯಾಮಿ ರೂಪಂ ಆಕ್ರಾಪಯಿ ಮೀಕು ಮುಕ್ಕು ಮೀದ ಕೋಪಂ ಎಕ್ಕುವೈನಾ ಮೀ ಮನಸ್ಸು ಮೆತ್ತನದಿ ಪಿಲ್ಲಾಡು ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲಾಡು ಮೀ ಹೃದಯಂ ಕೂಡ ಮೀ ಮೀಶಾಲಂತ ಪೆದ್ದದಿ ದೇನೇನೋ ಮೀರು ಕ್ಷಮಿಸಿಸ್ತಾರು ನೇನು ಒಕ್ಕ ನಿಮಿಷ ಲಾಭ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಒನ್ ಮಾವಾಗರು ಮೀಗ ಇಲಾಂಟಿ ಅಲೋಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕದಾ ದಾಸು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾಸು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಂಡಪ್ಪಡೆ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಬನ್ನಾನು ನಾ ಮಾಟ ವಿನ್ನಾವಾ ರಂಡಿ ರಂಡಿ ಅದರ ರಂಡಿ ದಾಸುನ ಚೂಡಂಡಿ ರಂಡಿ ಏಂಟಿದಿ ಅಬ್ಬಾಯಿಗಾ ದಿವ್ಯ ರೂಪಂ ಚೂಸಾಕ ಅಮ್ಮ ನರಚಿ ಪಡಿಪೋಯಿನ ಅನ್ಕುನಾನು ಗಾನಿ ಅಮ್ಮಗಾರ್ತೋ ಕಲಸಿ ಪಡಿಪೋಯಿನ ಅನ್ಕೋಲೇದು ಪರವಾಲೇದು ನೀ ಪರಿಸ್ಥಿತಲ್ಲ ಉಂಟೆ ನೇನು ಅದೇ ಚೇಸೆ ಬಾಡ್ಡೆ ಪದ ನಾಸ್ಕರ ವಂಡಿ ಕಮಾನ್ ಮಾಸಿ ಏಮಿಟಲ ಓಚ್ಚೋ ಕುಚ್ಚೋ ಮಾ ಬ್ರದರ ಇಂಟಿಕೋಚ್ಚು ಮೂಡ ರೋಜಲ ಇಂದ ಮೀ ತಮ್ಮಡಂತ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಉನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನು ನೀನು ಚೋಡಲೇದು. ಒಕ ಇಂಟರಾಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೇಸಾಡಂತೆ ಇರ್ಲು ತಿನ್ನಿ ನೆದ್ರ ಏಮಿ ಪಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್. ನೀ ಗುರ್ತುಂದ ಇಂತ ಮುಂದೆ ಇಲಾಗೆ ಉಸಾರಿ 15 ರೋಜ್ ಪಡ್ ಕನಿಪಂಸಲೇದು. ಮನಂದ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಾ. ಅಪ್ಪರ್ತನ ಸಾಧಿಸಿದ ಅನಕಿ ಮಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೋ ಅತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಂಚಿ ಪೇರ್ ಹುಚ್ಚಿ. ಅನ್ನಗ ನೂವು ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ದಾವ. ಮಚ್ಚಿ ಪೇವಾ? ಲೇದಂಡಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ವಾಡು ವೃತ್ತಿ ಇಚ್ಚರ ಸಬಾರ್ಡಿಯೇಟ್ ಕಾನಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಗಾನ ಸ್ವಂತ ಮನಿಷ್ಕರನ ಐಕುವ. ನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಡಿ ಅಮ್ಮನೆ ಚಿಲ್ಲನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಟ್ಕು. ನೀ ಉನ್ನ ಕದ ವೆಳ್ಳಿ ನೀ ಪಂಜೂಸ್ಕೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಜಾ ಆ ಟ್ರೈನ್ ನೇ ಮಿಲಾ ತೋ ಪ್ಲೇನ್ ಸೇನಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಚ್ ತೋ ನೇ ನೇ ತೇರಾ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಕರ ದೂಂಗ ಅರೆ ದೋಸ್ತಿ ನಾನ್ ಕೋ ಇಚ್ಚಿ ಜಾಯಗಾರೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ತುರ್ಪೋ ಕರ ಬಾಗ ಕೆಲಸ ಇಟ್ ಕಿಪೋ ಕಿಶನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಾಬ್ ಆನಾ ಪಡೆಗಾ ಮೈ ಸಾಬ್ ಇಂತಜಾಮ್ ಕರ್ತಾವ ಮೈ ಕಿಸಿ ಡರ್ತಾ ನೀವು ಎಂಟ್ರ ನೋ ಚೇಸಿಂದಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಲೇ ನೀಸಂ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಚಂತಪಂಡು ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಸಾಂಬಾರ್ ತಯಾರಿ ಜಿಸೆ ಲಿಸ್ ಕಾದು ಇಂತಕ ಮುಂದು ಏ ಮೇಸೇವ್ ಬೆಂಡಕಾಯಿ ಬೆಂಡಕಾಯಿ ಕಾದು ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ನೀ ಮೇಸಂ ಬಲ್ಲಿ 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 ಕಿ ಬೆಂಡಕಾಯಿ ಕಿ ತೇಡ ತೇಲಿನ ಬಂಡಲ ಕೊಡಕ ನಾನು ಕೊಂಡ್ರನಾವಾ ನು ಬಲ್ಲಿ ನೀ ಬೇಟಂ ಈ ಕಲ್ಲು ತು ಚೂಸ್ತಾನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಏ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಟಂ ಸರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಸರ್ 
నువ్వు నమ్మిలా నమ్మకపోయినా సరే నేను వేసింది బెండకాయే బల్లి కాదు ఇది బల్లి కాదు బెండకాయ కాదు వంకాయ అంతా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది నాకంతా క్లియర్ గా ఉంది ఇదేంటండి సాంబార్ లో చెయ్యి పెట్టినప్పుడు నేను మంట ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది అయ్యో అందరూ తినే సాంబార్ లో చేయి పెడితే ఎవరైనా తింటారా వేస్ట్ అయిపోతుంది సాంబార్ వేస్ట్ అయిపోతుందని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు చూడండి సార్ సర్లే బాధపడుతూ నా రూమ్ లో బర్నాలు మీ రూమ్ లో బర్నాలు వచ్చి రాసుకోబయ్యా సరే నేనేమిటి సాంబార్ నుంచి ఇటు ఏమిటి మంట అక్కడ ఉంది తీసుకో మంట మంట నేను రాసుకోవడం ఏమిటి నువ్వు రాయచ్చుగా ఎప్పుడా ఆయన చూస్తే కొంప మునుగుతుంది పద్దెనిమిదేళ్ల నుంచి మన వ్యవహారం నడుస్తోంది ఎప్పుడైనా పసి కట్టాడా ఇప్పుడు వద్దులేదాసు రాత్రికి రాస్తాగా రాత్రికి రాసేది వాడి మీసాల సంపెంగరం రాసేటప్పటికే చల్లారిపోతుంది అది కాదు అయ్యో త్వరగా రాసుకో మంట తగ్గుతుంది మొత్తానికి పాతి కోట్ల ఆస్తికి వారసురాలైన కోడల్ని పట్టేసు ఎవడికి కావాలి దాసు ముష్టి పాతి కోట్లు నిన్ననే వంద కోట్ల ఆస్తున్న సంబంధం వచ్చింది మరి ఈ సంబంధం క్యాన్సిల్ చేయకపోయేవా ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేస్తే అందరికి డౌట్ వచ్చేస్తుంది అవును సార్ పెళ్ళైన తర్వాత ఆస్తంతా అబ్బాయి పేరు మీద రాయించేస్తా తర్వాత కోడల్ని చంపడానికి ఎలాగో గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉన్నాయి కదా గ్యాస్ సిలిండర్ అయితే దొరికిపోతావేమో ఏం చేయను కిరసనాయులు అత్తలకు అచ్చి రావట్లేదు నీ సెంటిమెంట్ నేనెందుకు కదనాలి కానీ ఏం చేసినా కాస్త జాగ్రత్త నీ పాడి కుక్కలు తినా నీకు మనసుందా నువ్వు మనిషి అయితే కదరా బాధపడటానికి ఎంత మంది ప్రాణాలతో ఆడుకున్నాడు ఏంటండి మీ ఆవిడ పద్ధతి చచ్చా ఆవిడ ఇలాంటి మనిషి అని నేను అనుకోలేదు ఏమైంది ఆ రూమ్ కి వెళ్ళి మీ ఆవిడ మీ పిఏ ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో తెలుస్తుంది చెప్పు సమాధానం చెప్పు అయితే నువ్వు విన్నావనమాట అంటే ఇవన్నీ మీకు తెలిసే జరుగుతున్నాయి అనమాట నాకు తెలియకుండా అన్ని జరిగిపోతున్నాయి మీరు ఒక పని చేయండి ఈ పెళ్ళ ఇంతవరకు కాస్త ఓపిక పట్టండి ఆ తర్వాత పెళ్ళామని కూడా చూడకుండా ఉరి తీసి సెంటర్లో వేలాడ తీస్తా ఊరేస్తారో ఊరేగించుకుంటారో మీ ఇష్టం ఇప్పుడు నా కూతురు జీవితం నాకు ముఖ్యం
ఏంటబాబు వాడి పాపం పండేదాకా నేను చెప్పేది నువ్వు నమ్మో నీ మొగుడు పాటలు అమ్ముకుంటుంటే ఆ ఎంపీ గాడు అడ్డం వచ్చిన వాళ్ళని అడ్డంగా నరికి సవాలు దొరకకుండా మాయం చేస్తున్నాడు వాళ్ళిద్దరూ మనుషులు కాదు దుర్మార్గులు మానవ మృగాలు ఏమిలేదు సార్ జరుగుతున్న దానికి ఆంటీ ఫీల్ అవుతుంటే పిల్లంటే ఏవో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా సార్ అవన్నీ సర్దుపోతుండాలి మీరేం ఫీల్ అవద్దు టేక్ ఇట్ ఈజీ బాబు వంశీ వాడు అన్నాడు నేను విన్నాను మళ్ళీ టేక్ ఇట్ ఈజీ అంటున్నాడు అసలు ఏం చెప్పండి చెప్పో చెప్పో ముందు మీరు నిజం చెప్పండి పేషెంట్లు ప్రాణాలు తీసి వాళ్ళ కిడ్నీలు అమ్ముకుంటున్నారా ఆ మాట్లాగా అన్నది ఒకసారి చెట్టితో కొట్టావు క్షమించారు ఇప్పుడు అసలు మాట్లాడు వచ్చినప్పటి నుంచి ఒక్కొక్క విషయం నాకు తెలుస్తోంది ఈ రోజు తెలియాలి నీ గురించి నాకు పూర్తిగా తెలియదు ఎవరు కుట్టారు ఆ దయ్యం కాదురా ఈ దయ్యం అంతే మా మామయ్య కూడా దయ్యమేనా అది కాదు అల్లుడు అనుకోకుండా స్లీప్ అయింది ఎన్నిసార్లు ఎన్నిసార్లు స్లీప్ అవుతుంది అవును ఆ రోజు నీ కూతురు నన్ను కొట్టింది ఈ రోజు నువ్వు మా నాన్నను కొట్టావు అందుకే ఇలా రోజు కొట్టే వాళ్ళతో మా సమన్ అవుతు ఈ పెళ్లి క్యాన్సల్ ఈ పెళ్లి క్యాన్సల్ చేయడానికి నువ్వే విడురా నన్ను పట్టుకుంటా అంటావా రాని కాదు రా పే అంటాను రా సాలే అంటాను రా నీ అప్ప అంటాను రా చెప్పు తీసుకుని కొడతాను రా చెప్పు తీసుకోవడానికి నీ మొగుడు కాదమ్మా నీకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు ఏహా ఈ మాటలు కడతా నాకు పెళ్ళేంటి అదేంటండి మీరు పెళ్లి చేసుకోబోయేది అతన్నే కదా ఏంటండి మీరు మాట్లాడేది నేను పెళ్లి చేసుకోబోయేది మిమ్మల్ని నన్న అవును మిమ్మల్ని శుభం మనం ఆపకుండానే పెళ్లి అయిపోయింది వీడు ఎన్ని గుండ్లు అమ్మాడు ఎవడి కోసం జరిపిస్తారా మనం దగ్గర నుంచి జరిపిస్తాం ఎలా పదండి చెప్తా నేను నిన్ను నమ్మను అంకుల్ అదే వద్దు అంకుల్ అంకుల్ అంటూ మంచి వాడేలాగా నటించి నన్ను మాయ చేస్తావు నా కూతుర్ని ట్రాప్ చేసి నాస్త్రి తొచ్చుకోవాలని ఫోటో మార్చి పెద్ద ప్లాన్ వేసావు తొందరపడదు సార్ మీ అనుమానాలని అబద్ధాలు పొరపాటు మా వల్ల జరిగింది నిజమే జరిగిన తప్పుని నేనే సరిదిద్దుకుంటాను మీ అమ్మాయి నేను కన్విన్స్తాను సార్ కన్విన్స్తావో కాదు పట్టుకుంటావు నాకు తెలియదు రేపు ఉదయం నా కొత్తరికి ఎంపీ గారి కొడుకుతో పెళ్లి జరగాలి లేకపోతే ఈ ఇంటికి తోరణాలు కాదు మీ మ్యారేజ్ బ్యూరో బ్యాచ్ తేడిపడిస్తాను
సారీ మా వల్ల పెద్ద పొరపాటు జరిగిపోయింది నేను ఇప్పుడు ఎవరి చేత ఏ మాట పడలేదు ఈ పెళ్లి చేసి నా తప్పు నేను తిట్టుకుంటాను అయితే ఈ పెళ్లి చేసుకున్నాను తప్పు చేయమంటారా సారీ ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని చూసినప్పుడే మిమ్మల్ని ప్రేమించాను డాడీ వచ్చి మీ ఫొటోస్ చూపించేసరికి నా అదృష్టానికి ఆశ్చర్యపోయాను మిమ్మల్ని చేసుకోబోతున్నందుకు మురిసిపోయాను అప్పుడు ఫోటోలు మారాయని ఇప్పుడు నన్ను మనసు మార్చుకోమంటారా పొరపాటు జరిగిందని చెప్తున్నాను కదా అయితే నన్ను పెళ్లి చేసుకుని పొరపాటు తిద్దుకోండి ఇప్పటికే మీ వాళ్ళ దృష్టిలో నేను మోసగాన్ని అయిపోయాను మిమ్మల్ని చేసుకుని వాళ్ళని మోసం చేయమంటారా ఇందులో మోసం ఏముంది అసలు మీ ఫోటో కాకుండా ఐడి ఫోటో మొదటి నా చేతికి వచ్చుంటే అప్పుడే చించి పారేసేదాన్ని అది కాదండి ఇంకేం చెప్పొద్దు వాడిని ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోమని హక్కు మీకు లేదు మీరు నన్ను చేసుకుంటారా లేదా అనేది మీ ఇష్టం నేను పెళ్ళంటూ చేసుకుంటే మిమ్మల్ని హలో 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 అనయ్య నేనయ్య తమ్ముడు ఎక్కడున్నారు నువ్వు నన్ను క్షమించండి బావగారు అన్ని మర్చిపోయి పెళ్లి చేసేద్దాం ఎలా మర్చిపోమంటావు నన్ను నా కొడుకుని నువ్వు నీ కూతురు అవమానించారు మా పరువు తీశారు నీ పరువు నష్టం నేనే భరిస్తాను ఈ క్షణంలో నా ప్రాపర్టీ మొత్తం మీ అబ్బాయి పేరు మీద రాసిస్తాను పాపం మీరు కాదంటే కన్నీళ్లతో కాళ్ళు కడిగేలా ఉన్నాడు పోని మన అబ్బాయిని మనం మనానద్దో నమ్మకద్రోహం నా తమ్ముడు ఎక్కడ ఏంటి నా తమ్ముడు ఎక్కడ ఎవడ్రా నీ తమ్ముడు నా తమ్ముడు ఎక్కడ ఎవడ్రా నీ తమ్ముడు నా తమ్ముడు ఎక్కడ ఎవడ్రా నీ తమ్ముడు తెలీదా ఓ ఆ పోలీస్ ఎక్కడన్నా తమ్ముడు చెప్పడు ఎక్కడో నా తమ్ముడు
నీలాంటి వాడితో సంబంధం కలుపుకోవడం వల్లనే నా పరువు మొత్తం బజార్ల పడింది ఏంట్రాగుతున్నావు రావుడి చిత్రలాగా తిరిగి వాడివి రాజకీయంలో చేరి నాయకుడి అయ్యా నీకు పరువు కూడా ఉందా అవునరా రౌడీ సీటర్ నే కానీ నువ్వు దొంగశక్తి వికెట్లతో డాక్టర్ అయ్యా సూపర్ హాస్పిటల్ పెట్టి జనాన్ని తోచుకున్నా నకిలీ మందులు నకిలీ ఇంజెక్షన్లు అమ్మి ఆస్తులు పెంచుకున్నా నీ బతుకు నీ కాపోల్ లో ప్రతి పేషెంట్ కి తెలుసు అరే ఓ నీ బతుకంటే చూసుకోరా నేనేమి నీలాగా కరువు ప్రాంతాలకి వచ్చిన నిధుల్ని బియ్యాల్ని దోచుకోలా తుఫాన్ బాధితులకి వచ్చిన ఫండ్స్ మింగేలా అరే హత్య రాజకీయాలతో పైకొచ్చిన వాడివి నన్ను కామెంట్ చేసే అర్హత నీకు లేదు అవునరా హత్య రాజకీయాలతోనే పైకొచ్చా నా ఏరియాలో ఎదురు తిరిగిన వాళ్ళందరినీ యాక్సిడెంట్ చేయించి చంపించా నీలాగా శవాల మీద వ్యాపారం చేయాల పేషెంట్లు చంపేసి వాళ్ళ కళ్ళు వాళ్ళ కిడ్నీలు వాళ్ళ హార్ట్లు అమ్మేసి బతకడం కాదరా నువ్వు చేసిన మెడికల్ క్రైమ్స్ నా దగ్గర రికార్డెడ్ గా ఉన్నాయి ఐ థింక్ కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఈ కేసు పూర్వాపరాలను విచారించగా సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రకాష్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో సాధించిన సాక్ష్యాధారాలతో పాటు ఎంపీ ప్రదీప్ డాక్టర్ రాజేంద్ర తమ నేరాలను తామే ఒప్పుకోవడం వల్ల వారిద్దరినీ నేరస్తులుగా నిర్ధారించడమైనది సామాజిక బాధ్యతలను మరచి ఎన్నో అక్రమాలకు పాల్పడటమే కాక ఎన్నో నిండు ప్రాణాలను తీసిన వీరిద్దరికీ ఐపీసీ మూడు వందల రెండవ సెక్షన్ ప్రకారం యావజ్జీవ కారాగార శిక్షను విధిస్తూ తీర్పునివ్వడమైనది దొరికితే పెళ్లి చేసుకో సుఖీ భవ అలాగే విచిత్రంగా వంద పెళ్లి మనవారి అయిందరా